。哎，你的体检报告拿回来了吗？最近太忙了，没时间去拿。我来看，我来看，我来看。好消息，天大的好消息，张医生，你辛苦了。啊，你跟着和平方舟去威力救援一线，都上新闻联播了，我们全都看到了。那么艰苦的条件下，你们心中牢记了苏格拉底的誓言。啊不不不，是希波克拉底说的。啊。反正就是崇高，哎，你现在都是我们社区的名人了。这一次从七里到街道上，再到社区里，全票通过，上报你们家为五好家庭。哟，这可不是一般的荣誉啊！自从我当社区干部以来，你们家是第一个符合条件的，以后你们家就是我们社区的名片。对了，记得把这个表格填一下。哎，好，我先走了。哎，沈老师，我先走了。吗？张医生刚回来，你俩团聚的重要时刻，我能这么没眼力劲儿吗？<笑>我先走了啊！哎，嗯，谢谢啊，再见。哎，再见。有空常来玩啊。好。师伯，我问你，哎，你最近是不是身体不舒服，头疼了？没有，好着呢。真的吗？真的，别担心了。稍微挪一挪，怎么样，彤彤？哎，呃，跟爸爸说说吃后感啊，有什么问题我好改进，好不好？说呀，凑合。哎，别光凑合，我这我这忙前忙后两个多小时呢。总得给点细节，具体一点。这红烧肉没到火候，排骨太咸了，还有饭，有点生。饭会生吗？这不应该吧？这就是电饭锅做的。嗯，有一点点啊，哎，我刚才买了新电饭锅，没事。嗯，红烧肉不够火。彤彤，吃饭看书。对这个胃不好啊！爸爸看看你看什么？我还以为贤叔呢，语文是好，但是吃饭的时候还是……爸爸，那你就跟我妈说说，别让她比我学那么多东西。啊。妈，你妈是为你好，多学点东西，能逼到你吃饭看书，一定是你们班主任给你布置家庭作业太多了。回头我找机会跟你老师好好聊一聊。因为你是在船上啊，谁都听你的。不吃。哎，彤彤。这就不至于生气吧？哎，彤彤，饭吃完呀？哎，呀，成什么样子了？是是是不是青春期叛逆了？就我感觉他每句话都顶着我。他就叫记仇，说好了带别人去夏令营，中考前最后一次机会，你爽约了。不是我，你这不是第一次了，做不到就不要承诺嘛。你现在在女儿心里已经没有威信了啊。承诺彤彤的时候，我也不知道就老突然来任务，对不对？我这次在岸上时间挺长的啊，放心，我一定好好陪你们俩。我彤彤的事，我能弥补，放心。那你明天去开家长会吧？开会我、啊，你这不是我强项吗？你等我去了，都得听我的。这豆腐好吃，很嫩。嗯，高，你尝尝。还吃肉，减肥啊？啊，哎，又凑齐了，没一个请假的。咱优秀呗。我跟你说啊，还差一张医生。哎，昨天晚上我自己一个人住，还真有点不习惯了。你单身单太久了吧？你可以啊，长盛啊，你俩这刚认识一个月就建立那么深厚的友谊，这就不懂了吧？这叫投缘啊，投缘，投是挺缘，长盛百搭，跟谁都投缘，人品。队长，队长，队长，对啊，一会儿去查一下一个叫沈墨的体检报告，拿到办公室来
。是。吃。你不要，越聊越谢谢。老师，您让我查的患者沈默，年初的时候因为车祸做过一次手术，半年来都没有复查记录，这次体检查出来脑积水明显，情况比较严重。通知会诊。报告，进来。你怎么来了？啊，我来拿一下我爱人的体检报告。是在初,初二，我知道他是初二，我就是，是有点记不清初二。初二班。哦，初二是吧？那他这次考试成绩怎么样？自己看吧。行，我知道了，待会儿我去看看。哎，同学，初二班在哪儿？呃、哦，初二班在那儿，叔。谢谢。这个学期一结束，我们这个班就要进入到初三了。也就是说，我们只有不到一年的时间就要参加中考了。咱们都是过来人，我们都知道，中考对于一个孩子来说是有多么的重要。当然，我听说啊，有一些家长已经放下了手头的工作，准备这一年踏踏实实的陪自己的孩子，来准备考试。我觉得这一年还是非常的值得。呃，叶总家长，抱歉。哦，好，那进来吧。哎，请坐。哦，我刚才说到哪儿了？我真闹。这样吧，我们先来看看这一次咱们班月考的成绩。现在的情况是脑积水增多，压迫周围组织。张医生，我建议您爱人尽快入院手术。嗯，患者没有按时复查，现在不确定是不是在短时间内积液增多。结合目前的 CT 结果来看，我觉得还是耽误一些。杨院长，我先你去接沈默加班。哎，董浩，不要有负担，这不是你一个人的事，我们大家都在这儿呢，给大家添麻烦了。我赞同唐医生的观点，确实耽误了。袁佳怡考第六呢，现在考第三位。叶童家长，啊，留一下，等我一下啊。哦，好。您说什么？您放松一点就行，我们自然沟通就可以。因为平时呢，我跟叶童妈妈沟通的比较多。今天既然您来了，我就想跟您说一下，叶童这次月考的成绩下滑的很厉害。是。呃，我侧面了解了一下，可能是跟他最近追星有关。啊，年轻人嘛，我懂。追星是正常的。我年轻的时候也是，呃，像我们学习雷锋，学习张海迪同志，只要是有正能量的啊，能够对孩子将来人生的方向有指引作用，就挺好。但是他影响到考试成绩，那肯定是不行的。我回去一定会严厉的批评教育他。其实我们也不是要要反对孩子们追星，我们也不希望家长因为这件事情而去严厉的批评。教育是需要讲究方法的，是
，而且我看他平时对于艺术方面还是很有兴趣的。以后如果想往这方面发展的话，平时关心一些相关的知识，可能会有帮助。呃，呃，沈老师，我家叶童什么时候说他想往艺术方面发展？叶童爸爸，您是不是平时跟叶童妈妈沟通的也比较少啊？啊啊，呃，我常年都是在海上工作，而且他母亲是在医院里工作，都很忙。当然这是借口，啊，不应该。家长对孩子还是应该多上点心，但是确确实实工作太忙了。沈老师，您是班主任，以后还还得麻烦您多费心。反正您就放心吧，叶童没问题，我很了解他。肯定，童子们也好说您的。周伟，哎呀，敬什么礼啊？穿着便装的啊！你怎么在这儿呢？啊，接我媳妇儿。叶政委。哎，别别别叫政委，就是学生家长嘛。那你们忙啊。哦。哎，再见。这是你们叶政委啊？嗯。这么巧。你怎么来了？接你啊。哎，我饿了。回去给你做饭。走吧。哎，孙子，我今天给我们家彤彤开家长会呢，结果一到学校发现，那班主任是张东航他老婆，你说巧不巧？啊？严重吗？哦。啊。哎，好了，荤素搭配，四菜一汤，请。辛苦啦，张大厨。啊，哎呦，请您尝一尝，提点宝贵意见呗。闻着好香啊，啊，就是做的太多了，这哪吃得下呀？哎，勤俭美德不能丢，那咱们就一鼓作气，谢谢，就全吃完呗。那你别开玩笑了，不怕撑坏肚子呀？身体是自己的，是吧？哎，要不说你就是沈老师呢，总是会用辩证的角度看问题。那身体的问题，咱们也说一说啊。我看了你的体检报告，嗯，恢复的非常好。但是有个小鸡需要做小手术处理一下，行啊，等放假的时候去处理一下呗。哎，小问题啊，最害怕的就是拖。你看这个蛀牙，越早补吧就没事了，到后面就得根管治疗，反倒费时间，得不偿失嘛。那这个手术需要多长时间？小手术，一天吧。那前前后后算下来，一个星期左右。一个星期啊！啊，那这事儿我得跟店主任商量一下。沈老师，你带的班下学期就要中考，那时间可是宝贵啊，根本腾不出时间来。小手术越早做越好。哎呀，行了，知道了，张医生，这汤特别好喝，特香。这汤我做的，我还不知道。你喜欢吗？嗯，喜欢吗？喜欢。喜欢你就多吃点，我看你吃。四号床血压稳定，体温正常，神志清楚，就是血糖有点高。监测一下血糖，没有问题的话可以出诊。尿量比较五号，但是目前为止五号床那个家属就一直不愿意监测。陆医生，佳姐，哎，楼下有人找你，谁呀、啊？哎，去看看就知道了。哎，一会儿聊。好。
。什么时候回来的？刚回来，想给你个惊喜。什么惊喜啊？江姐跟我说楼下有人找，我就已经猜到是你了，一点惊喜都没有。那这算惊喜吗？你干嘛给我买花呀、啊？你这人怎么这么老土啊？这么难满足啊！我可没那么难伺候，这是康乃馨，今天又不是母亲节。等我下班。那你快点啊！哎，我跟你说，这菜一看就不是东北厨师做的。还没吃呢，我先尝尝。我跟你说，在东北你要敢点这么多菜，你得撑着扶墙出去。等有时间我带你去东北，带你吃到什么叫豪火。那别等有机会了，现在吧，你请个假，咱们说走就走。别闹！我说真的，咱们之前一直说有机会去旅游，有机会去看雪，有机会养只宠物。这都两年了，咱们连见面的机会都少，有时候心一横。什么事说干也就干了，可是我医院还排着好多手术没做呢。哎，你知道吗？我们医院有一个医生的妻子被检查出来脑部积液严重，之后他可能会失去记忆力，他可能什么事儿都不记得了。先不聊工作了，吃饭吧。来，都是聊酸菜。哎，我跟你说，我妈做酸菜做的可好吃了。那有机会就去看看了。嗯。哎，我马上要生日了，咱们不能出去旅游，要不来个生日一日游怎么样？你不是都不过生日吗？你不是说那些都是小情小爱吗？这不想借着过生日的名义过个二人世界吗？行，那我串个班。手电了啊。嗯。行了。能不能别晃了，晕！有什么事儿赶紧说，别耽误孩子学习。就是，我就想镇守我。彤彤，我镇守你干什么呀？不是你爸爸对不对？我我就是想问一下你喜欢那个明星嘛。你干嘛呀？我不就追个星，又不是早恋，至于吗？没有，我。行了，这事儿过了啊，还有别的问题吗？真有一个原则性的问题，我得跟你聊一聊。你说这彤彤，将来想搞艺术，我怎么不知道？妈，你跟我爸一先签同意行吗？你在海上，你知道什么？再说那都是几年后的事儿。彤彤写作业啊。哎，彤彤，你这个在学校时候，你还是。尽量要表现好一点啊，千万别惹你们沈老师生气，你把他气病了怎么办？是吧？嗯。坐下。啊？让你去参加一次家长会，你也不把孩子成绩的事儿搞清楚。嗯。哎，算了算了，回头我去学校找沈老师。你别去，别去。他们沈老师病了。病了。孙远不说的，哎呀，就是他。本楼来接你了。今晚上不行，今天晚上我得批卷子，别等我了。必须来接，我夫人那么漂亮又那么优秀，再加上我常年不在家，回了家可不得看近点儿，啊？又跟我贫啊？不贫了，说点务实的。请假这事儿别忘了啊！你带了三个班，咱们也对学生负责任啊！嗯。
行，我知道了，我今天会找主任谈的。一定哦。怎么了？好帅啊！啊？怎么发现啊？侧颜杀。让我来接你。好，你走啊。好，再见，再见，再见。哎呀，带三个班，多忙多累呀、啊！我就是想替你减轻点负担。你要是倒下了，就没人能接手了。那那帮孩子，前两年就白拼了，这最后你不就白瞎了吗？哎呀，我早就说不要搞公开课，浪费时间。校长说我狭隘了，说公开课是一个学校教学质量的门面，谁让你是咱们学科带头人，是咱们学校的标杆呢？不过你也别为难。不行，跟我说，我去跟校长说啊，别抢成长。这是医生们建议的手术方案，你看一下。嗯，这个方案比较成熟，也很保险。啊，如果你没有什么异议的话，咱们就安排下星期一手术。今天就办入住院手续。院长，什么还没有请假？还没请假？董华，你是丈夫，同时是医生，想办法再做做他的工作，手术不能再推了。哎，哎，徐医生，哎，陆医生，我请你们帮个忙啊！我不想让沈默知道他的病情，所以我希望你们帮我先开一个入院通知书和诊断证明，好吧？我觉得你是不是不需要瞒着他？他也是知识分子，应该会很理性的看待自己的病情。很多患者知道自己的病情被隐瞒之后，情绪反而会出现极大反复，适得其反。我心里有数，哎，行张医生，叶主任，你叫沈墨是吧？我带你去啊。不不不，我找您。找我啊？嗯。沈老师，这个手术得多久恢复啊？你得让我心里有个底，他总不能这学期都不回来吧？他这学期也回不来。那下学期呢？他自己知道吗？他不知道，我也不想让他知道。是你找我？啊，进来。你爸爸回去有没有跟你好好沟通啊？嗯，无效沟通算沟通的话，谈了能有四十分钟吧。你对你爸爸有抱怨啊？不奢望，不期待，不抱怨。我算听明白了，你最近这些反常是跟你爸爸斗气的吧？哎，江老师，我那轮语文试卷你看见了吗？
我就放在我的办公桌上了，怎么不见了呢？沈老师，那语文试卷你上节课不是发了吗？哦，对呀、啊，你瞧我这真的是忙晕了。行了，没事了，你回去吧。啊，沈老师，您最近是不是哪不舒服啊？为什么这么问啊？您最近老忘事儿，上课还卡壳，同学们早就议论开了。哪有你说的那么严重？你要问问其他同学，我先走了。老师好。店主任，有几句话跟您说一下。啊，好。你找过我之后啊，我也琢磨了一下，我确实不应该把担子放在你一个人身上。你压力大，别的老师也得不到锻炼的机会，还是得给其他老师一些成长的空间，给你一个喘气的机会。总绷着你的弦，断了可怎么办？劳逸结合很重要啊，尤其你年初还做过手术。都没好好恢复，所以啊，你该请假就请假，我呢该放手就放手。店主任。是不是有谁跟您说过什么呀？没有啊，我知道，肯定是有同学跟您汇报了。我承认我最近是容易忘一些小事儿，但是绝对没有他们说的那么严重。这些孩子们呀、啊，他们就是希望我休假，这样他们就能偷懒了。您可千万别上当啊！你想多了，同学们的建议我就是参考，从学校角度也希望你能调整一下，以饱满的精力再重新回到岗位上来。磨到不误砍柴工嘛？对，呃，正好我最近想做一个小手术，嗯，那这样，我尽快调整，调整好就回来。行，恢复好了，随时回来。哦，对了，呃，周五的公开课现在临时换老师，应该是来不及了吧？嗯，要不你回去商量一下，看看周五的公开课还能不能来上。我跟谁商量啊？跟你爱人啊，顺便问问他要不要一起来听你的公开课。啊，好，走了。我做这个手术，不会有什么后遗症吧？不能够啊，有后遗症，我还会同意他们做呀。你看，这多一样，就是你的症状之一。做了手术之后，都小事了。哎，我夫人呢、啊？那可是省里的优秀教师啊，市里学科的带头人呢、啊。他带了一百多个学生，往小了说，是我们家的大人物；往大了说，那是学校的，甚至教育体系的精英人士。这智商一百四了，脑袋能说开刀就开刀吗？那我得为学生们负责任啊，是吧？同时，我也为所有人负责任。哎，行了行了，真说不过你那个嘴。哎，反正现在假已经批了，这个手术肯定是要做了。哦，对了，周五我有一堂公开课，我能不能上完课再去做这个手术呀？这手术吧，越早做越好啊！这公开课的机会还有的是，不差这一次吧？这不是一堂简单的公开课，这是省里的公开课，而且我都等他等了好几年了。哦，对了，卞主任今天还说，你也可以过来听我讲课。怎么样，张医生还是从来没有听过沈老师讲课呢吧？哟，那太荣幸了。我平日老在想，我夫人，她的英姿飒爽的样子，会是什么样？我又不是军人，还英姿飒爽？三尺讲台就是你的战场，在我心里，你
，可是常胜将军。那好吧，就这么说定了。我上完公开课，就去做手术。好嘞。喂，我这是忙着呢，什么事儿啊？我说你什么意思呀？你准备让我什么时候见儿子？好，周五直接接他放学。他学习忙，我就不能见他吗？你这都不是借口好吗？喂，喂，哎，护士长，哎，找你半天，原来你在这儿。什么事儿？嗯，这次出海你报名吗？行，那我先去忙了啊。嗯。好，这边这边这边有人进。哎，马上上去。哎，行，谢谢。江姐，嗯，我男朋友要过生日了，你说我送他什么礼物好？嗯。送你那康乃馨，晒成干花，加个花瓶回送给他。哎，说正经的呢，那他平时都喜欢什么呀？哎，喜欢工作。没了。喜欢我，没了。哦，那还不简单。弄身性感小内衣，把自个儿送给他们就。他才不懂这些呢，标准的理工男，哎，不好吃也不好穿。嗯，哎，你知不知道我们俩在一起这么久，他第一次要跟我在一起过生日。第一次啊？嗯，真够无聊的。我喜欢，我喜欢就好。洗一下，二房好，快说。设备升级怎么样了？嗯，再有一周。嗯，昨天啊，我把最新零九厂那些技术工人都放走了，你们肯定会辛苦的。黄老师呀，不辛苦。嗯，他们出海没几天，就闹着要回家。您这一脾气，他们昨天都大船了，说在海上都要待一个月，哪像咱们，在海上都习惯了。是是是。哎，光明没下船，他为啥不想去？啊？他不愿意下船，他还找活干呢。干什么？给咱们团员理发呢。啊。站长。啊，你好。我听大家说你手艺不错，今天我来试试。好，船长。哎，不收费吧？这义务的，船长。行，来吧。船长要个什么发型？发型？就剪短一点，然后两边修一下，利索点，圆寸吧。啊，不要花里胡哨就行。好，船长。你剃了几年头了？两三年吧。那也算是老师傅，可以吗？啊，行。哎，你怎么不回家呀？不想回家。那你想干嘛？出海。哦，是吧？不紧张，啊，慢慢来。船长，我们什么时候再出海？嗯、快了，怎么，还想跟船啊？是的，我最大的遗憾就是没当上兵。
就羡慕你们这群军装。军装怎么了？精神。我看你这身制服也挺精神的呀，王明。我跟你说啊，一个人啊，只要把自己的事儿干漂亮了，穿什么衣服都行。最主要是要自信啊。是穿的。嗯。呃，我看你。平时也不太和大家交流，啊，老喜欢一个人待着，为啥？社交恐惧症啊？跟机器打交道时间长了，习惯了。哎，那也不能一直跟机器待着。有女朋友没有？没有。我看你人还不错呀、啊，怎么一直单身呢？算有过女朋友吧？什么叫算呀、啊？相过亲，然后呢？然后都说我是好人。<笑>再然后呢？然后就消失了。消失了。啊、哦。哎，那至少女同胞们的对你的评价都是一致的，啊，至少你是个好人，是吧？嗯，这样，我看看我周围有没有合适你的女同胞，给你介绍一下。不用了，不用了，船长。哎，这有什么好客气的？人都不能老一直单着。这事包给我了。哦，对了，你什么地方人？四川。啊？怎么听你口音一点都听不出来呢？哎，那你四川人，船上也没带辣、啊，你吃得惯吗？吃得惯，船长。嗯，要不然这样。这个周末下船，我带你去家川菜馆，我请你吃饭。从我军校毕业时，到今天，我随不同的军舰，到过三十五个国家，这其实得益于这个好时代，国家的发展，海军的发展，我都赶上了。印象深刻的事情非常的多，我们在瓦努阿图离开的时候，老百姓乘坐。小艇，一边唱歌跳舞，一边向大海撒着花瓣，他们的真香的呼喊着我们，希望你们再次回来，中国海军了不起，等等的话语，用这种方式陪伴我们航行，缓缓的把我们送出港口。二零一七年，在多米尼加，我们开展完医疗服务。离开多米尼加的时候，一个华人女孩在防波堤上追着我们的船，一直要追追到防波堤的尽头，看着我们离开。即使到了防波堤的缺损的位置，也是勇敢的那个跨过去，一直到目送我们离开，还不停的挥手。当时很多人看着都感动，非常感动。我希望大白能够走进更多病患的身边。雪、yeah.。